chủ đề chúng ta đêm nay là chủ đề đầu tư không đồng à, vâng chủ đề đầu tư không đồng là một chủ đề đầu tư rất là hay à, phần lớn anh chị em phần lớn anh chị em ấy là, là thường là phải dùng tiền của mình để mang đầu tư thì à, đấy là chuyện rất là bình thường đấy phần lớn là rất là bình thường và tôi xin chia sẻ với anh em là hôm nay làm thế nào chúng ta xây dựng được vốn đầu tư và không phải dùng bằng tiền của chính ta đấy là cái 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 mà hầu hết mọi người không biết à, ở trên thị trường quốc tế ở trên thị trường đầu tư quốc tế thì à, khi chúng ta tham gia vào đầu vào đầu tư ở trên thị trường quốc tế thì chúng ta bước đầu tiên chúng ta cần phải mở một cái tài khoản một cái tài khoản là một cái sở giao dịch nào đấy có thể một cái sở giao dịch hàng hóa London hoặc là một sở giao dịch tài chính phố quân bước đầu tiên chúng ta cần phải có một cái tài khoản giao dịch đúng không ạ nào anh chị em nếu nghe anh chị em có thể comment xuống cái 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 livestream của tôi là từng bước một nhé đây là chúng ta học rất là nhiều bước anh chị em có thể comment luôn hoặc là anh chị vừa nghe vừa chuẩn bị sẵn giấy bút ra để tôi nói đâu anh chị em có thể là ghi lại nghe xong ghi lại ghi lại để chúng ta sẽ sẽ nắm được cái trình tự từng bước một bởi vì chúng ta không ghi lại từng bước thì nó sẽ rất là khó nhớ hoặc là anh chị em nào nhanh tay có thể là ghi lại cho tôi từng bước một vào cái livestream này bước một là chúng ta cần phải có mở một cái tài khoản giao dịch à, mở một cái tài khoản giao dịch bước một là mở một cái tài khoản giao dịch ok anh chị ạ mở một tài khoản giao dịch này vì đầu tư ở trên thị trường tài chính quốc tế thì chúng ta cần phải mở một tài khoản giao dịch có thể là một là ở sở sở giao dịch hàng hóa london hoặc là sở um, giao dịch ở phố quân đấy là chúng ta sẽ cần phải có một cái tài khoản để chúng ta giao dịch đúng không nào ok bước 2 bước 2 à, bước 2 hầu hết bao nhiêu số anh chị em đang xem livestream này mà đang có một cái thẻ tín dụng một thẻ tín dụng ngân hàng à, nếu như các bạn có các bạn comment là có còn nếu các bạn nào chưa có có thể có thể comment là chưa có được ạ tài khoản một cái thẻ tín dụng thẻ tín dụng thẻ tín dụng ngân hàng Đấy thì cái thẻ tín dụng này chúng ta để bắt đầu được đầu tư ở trên thị trường tài chính quốc tế chúng ta không cần nhiều tiền à, có thể là 1.000 đô la chúng ta đã có thể bắt đầu được rồi à, một con số vốn rất là nhỏ không cần nhiều một con số vốn là khoảng 1.000 đô la chúng ta đã bắt đầu để tham gia à, thương vụ đầu tư được rồi đúng không nào à, có rất tuyệt vời qua anh 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 qua à, thẻ tín dụng có đúng không nhỉ đấy à, thế vậy là khi chúng ta có cái thẻ một thẻ tín dụng mà chúng ta đã chi tiêu đã đã dùng có lịch sử giao dịch thì hoàn toàn chúng ta có thể là mở được một cái thẻ thứ hai ở một ngân hàng thứ hai à, bằng cách là dùng là dùng cái thẻ đó chúng ta in sau kê của cái, cái 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 lịch sử giao dịch của cái thẻ đó ra các bạn có thể mang sang một ngân hàng khác à, mang sang một ngân hàng khác à, và các bạn có thể mở được một cái thẻ thứ hai dựa trên cái 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 cơ sở của thẻ thứ nhất thì bạn có thể mở được một cái thẻ thứ hai có có hạn mức là bằng 80 phần trăm của cái thẻ thứ nhất à, nếu như anh chị em nào chưa làm điều này thì hãy ghi nó lại và À, ra ngân hàng để hỏi cái thủ tục có thể mở cái thẻ thứ hai để ạ mở thứ hai à, trong cái câu chuyện này trong cái trò chơi này chúng ta cần phải có hai cái thẻ tiến dụng hai thẻ tiến dụng và chúng ta sẽ dùng sẽ dùng cái tiền ở trong hai cái thẻ tiến dụng này để chúng ta làm vốn đầu tư chúng ta không cần phải bỏ tiền mặt chúng ta cũng ta không không cần phải dùng tiền mặt để chúng ta mang ra đầu tư mà chúng ta dùng chính tiền vốn ở trong hai cái thẻ tiến dụng đó đấy vậy chúng ta cần sẽ cần phải có hai cái thẻ tiến dụng nếu như hai cái thẻ tiến dụng này mà có hạn mức bằng nhau thì là rất là tuyệt vời bằng nhau hạn hai hạn mức bằng nhau rất là tuyệt vời thẻ một thì tôi nói lại nhé chúng ta nếu chúng ta đã có một thẻ một thẻ dụng có thể là hạn mức của chúng ta có thể là có 30 triệu hoặc là 20 triệu hoặc là 40 triệu hay là bao nhiêu triệu đấy thì đều tuyệt vời cả và chúng ta cần phải mở thêm một cái thẻ thứ hai cần phải mở một thẻ thứ hai thì thông thường nếu chúng ta dùng thẻ thứ nhất để mở thẻ thứ hai thì thông thường chúng ta chỉ được khoảng 80 phần trăm hạn mức của thẻ thứ nhất thôi đấy thế vậy là là khi chúng ta khi chúng ta đã có hai thẻ tín dụng bước một là mở tài khoản giao dịch ở sở giao dịch hàng hóa hoặc sở giao dịch chứng khoán london hoặc là phố quân bước hai bước hai nhá chúng ta cần có hai thẻ tín dụng ok chưa nào mọi người đã đã nắm được bước hai chưa bước hai cần phải có hai thẻ tín dụng được chưa nhỉ ok nếu như chị em đã nghe hiểu điều này chúng ta có thể comment xuống là bước hai được chưa à, comment comment xuống là bước hai ok vâng chào 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 lấy tiệp à, anh chị em thức rất là khuya những anh chị em thức khuya những tỏ anh chị em đang rất là nỗ lực để hoàn thiện các cái công việc của mình anh chị em có thể comment xuống là bước hai chị ạ comment xuống là bước hai anh chị em hãy làm ơn giúp tôi là 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 chia sẻ chia sẻ cái cái, cái video này về tường của mình để cho bạn của các bạn nếu như vẫn còn thức thì được nghe cái chủ đề này để chúng ta biết được là cái thẻ tín dụng từ trước này chúng ta chưa dùng ấy, thì thật là thật là đáng tiếc và cái thẻ tín dụng đó là một cái kênh mà giúp giúp chúng ta là có cái nguồn vốn để chúng ta có thể mang tái mang ra đầu tư được 
và hoàn toàn không bị mất phí đúng rồi bước hai hai thẻ tiến dụng được chưa nào hai thẻ tiến dụng nếu như hai cái thẻ này mà có hạn mức bằng nhau được thì rất là tuyệt vời được chưa nào còn nếu như mà ai mà um, chưa 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 biết mở cái thẻ tiến dụng này như nào ấy thì các bạn có thể là truy cập vào cái cái, cái trang web ở phía trên ở phía trên status này ketching com thì ở trong cái trong cái trang web này tôi có một cái bài viết đó là uh, cái công cụ dùng để uh, thanh toán hay công cụ này dùng để là đầu tư quốc tế thì ở trong cái trang catching com ở phía trên cái đường link phía trên bài viết này có cái đường link là catching com các bạn có thể truy cập vào đấy vào cái mục kiến thức thì ở trong đấy tôi có một cái bài viết chia sẻ là um, cái công cụ để dùng để thanh toán khi đầu tư quốc tế được chưa nào ok chào thành uh, thức khuya đây em <cười> chào thành saka thức khuya vậy ấy thế vậy là bước một là chúng ta cần phải có một cái tài khoản giao dịch ở một cái sở giao dịch uh, chứng khoán nào đó bước hai là chúng ta cần phải có hai thẻ tín dụng đó nếu như bạn anh bạn anh chị em nào mà chưa phân biệt được hoặc là vẫn còn khó khăn ở trong cái 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 cái, cái, cái bước thứ hai này thì uh, sau kết thúc cái livestream này có thể là tương tác với tôi hoặc là vào cái trang web catching com người đọc cái bài viết mà tôi đã viết sẵn ở trên đây anh em có thể đọc ở trên đây để hiểu đấy bước hai chúng ta cần phải có hai thẻ tín dụng có hạn mức tương đương bằng nhau đấy chưa nào ok chưa nào đến bước thứ ba anh chị em ghi ghi comment không giúp tôi đi bước thứ ba ok chào thành bước thứ ba À, để, để tôi biết anh em là vẫn là còn đang, đang theo kịp với tốc độ bước 3 đấy anh chị em ghi comment xuống là bước 3 bước 3 là chúng ta dùng thẻ thứ nhất hai cái thẻ đấy chúng ta định nghĩa nhé Ok chào chào tất cả anh chị em đến bước thứ ba là chúng ta dùng thẻ thứ nhất giả sử tháng này là tháng tháng 7 đầu tháng 7 thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ thứ nhất dùng thẻ thứ nhất để chúng ta thanh toán tiền vào cái tài khoản thanh vào cái tài khoản giao dịch của chúng ta bên kia Ok chào thanh thảo uh, Good morning à, bước 3 là chúng ta dùng thẻ thứ nhất chúng ta thanh toán tiền vào cái tài khoản giao dịch của chúng ta ở, ở bên 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 quốc tế giả sử như giả giả tôi giả sử nhé giả sử như là chúng ta thanh toán một khoản tiền từ thẻ thứ nhất này vào vào trong tài khoản quốc tế bên kia là 1.000 đô la tôi giả sử thế nhé giả sử thanh toán là 1.000 đô la à, thế vậy là khi chúng ta thanh toán vào cái tài khoản đầu tư của chúng ta ở bên kia ấy, thanh toán này thường thực được thực hiện online à, tôi làm việc tôi chỉ cần có laptop thôi và khi đến một trường mực nào đấy các bạn làm lâu năm như tôi thì không cần laptop nữa mà tôi chỉ cần dùng mát smartphone thôi tôi chỉ cần mỗi cái iPhone 7 của tôi thôi và tôi đi đâu tôi cũng chỉ cần một iPhone 7 cộng thêm với một cái cái cái, cái, cái cục pin dự phòng đấy cộng thêm một cục pin dự phòng nữa như vậy là, là 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 có thể làm việc được ở mọi mọi nơi có internet có 3G có 4G là đều làm việc rất tuyệt vời rồi như vậy là bước thứ ba chúng ta là nạp tiền từ cái thẻ thứ nhất vào tài khoản đầu tư của chúng ta ở bên kia là 1.000 đô la tôi ví dụ là 1.000 đô la được chưa là 1.000 đô la thế vậy là cái 1.000 đô la này thì nó sẽ được ghi nợ vào cái thẻ tín dụng của ta là chúng ta sẽ được dùng nó trong vòng 45 ngày không phải trả lãi trong vòng 45 ngày này không phải trả lãi thì chúng ta là dùng cái tiền 1.000 đô la đấy để chúng ta tham gia vào các thương vụ đầu tư ở bên kia để tạo ra lợi nhuận thế vậy là nếu anh chị em là chưa biết cái cách đầu tư này thì các anh chị em lại truy cập vào cái trang web là catching com ở phía trên kia thì ở trong đó tôi có những cái bài chia sẻ những cái bài hướng dẫn uh, có các cái video hướng dẫn anh chị em đăng nhập vào trong trang web đấy lát nữa kết thúc cái video này anh chị em đăng nhập vào trên cái đường trang web trên kia của tôi có những cái bài chia sẻ như vậy là trong vòng 45 ngày này trong vòng 45 ngày này thì anh chị em um, sẽ được sử dụng cái vốn 1.000 đô la đó là không phải trả lãi và mang cái 1.000 đồ 1.000 đô la đấy mang đi đầu tư thì anh chị em là hàng tuần hàng tháng là đã có lợi nhuận đã có lợi nhuận đúng không ạ sau đó khi đến hạn đến ngày mà chúng ta phải thanh toán có nghĩa là đến 45 ngày chúng ta sẽ phải thanh toán cái khoản nợ 1.000 đô la ở cái thẻ nhất thì đến ngày thứ khoảng 37 hoặc ngày 38 chúng ta lưu ý nha chúng ta có thể comment chúng giúp tôi ạ đến ngày nợ thứ 37 hoặc ngày thứ nợ thứ 38 thì anh chị em lấy cái thẻ thứ hai lấy thẻ thứ hai nạp vào tài khoản đầu tư ở bên kia một lượng tiền bằng 1.000 đô la nào anh chị em viết comment giúp tôi ạ lấy anh chị em anh chị em có thể viết giúp rút viết giúp tôi là lấy thẻ thứ hai lấy thẻ thứ hai nạp vào tài khoản đầu tư ở bên kia là 1.000 đô la ở ngày thứ 38 ở ngày thứ 38 sau đó là sau sau khi nạp vào bên kia thì trong chúng ta chờ khoảng 5 đến 10 phút sau 5 đến 10 phút sau thì tài khoản đầu tư bên kia nó nổi 1.000 đô la lên thì ngay lập tức anh chị em lại rút 1.000 đô la đó từ bên kia hoàn về thẻ thứ nhất hoàn về thẻ một rút thẳng từ bên kia về hoàn về thẻ một ok chưa? 
mọi người hiểu điều này không ạ nếu anh ấy, chị em hiểu điều này thì comment hiểu ạ thế vậy là chúng ta rút 1.000 đô la từ tài khoản đầu tư bên kia về thẻ thứ nhất thì từ bên kia về Việt Nam nó mất từ 3 đến 5 ngày từ 3 đến 5 ngày có nghĩa là chúng ta sẽ có từ ngày 38 đến ngày thứ 45 để tiền nó từ quốc tế nó về cái tài khoản trả cái nợ thẻ ở thẻ thứ nhất để giúp chúng ta là là hoàn nợ thế vậy là cái cái nợ từ thẻ thứ nhất sẽ được chuyển qua nợ sang thẻ thứ hai và ở thẻ thứ hai chúng ta lại được dùng tiếp tục 45 ngày không phải trả lãi Đấy, mọi người hiểu chưa ở thẻ thứ hai chúng ta sẽ được dùng tiếp tục 45 ngày không phải trả lãi ở thẻ thứ hai và chúng ta lại dùng 1.000 đô la ở thẻ thứ hai đó chúng ta lại tiếp tục đầu tư để sinh ra lợi nhuận Đấy, tiếp tục đầu tư để sinh ra lợi nhuận và sau đó đến cái ngày thứ 37 hoặc ngày thứ 38 nợ của thẻ thứ hai thì ta bắt đầu lại lấy thẻ thứ nhất nạp 1.000 đô la vào tài khoản đầu tư của chúng ta ở bên kia Ok chưa đấy thế là nộp nộp vào cái tài khoản đầu tư bên kia sau khi chờ 50 phút sau tài khoản đầu tư bên kia nó nổi 1.000 đô la lên chúng ta lại rút cái tiền 1.000 đô la đó lại chuyển về thẻ thứ hai để trả nợ cho thẻ thứ hai và cái tiến trình đấy cứ lập đi lập lại cứ chu kỳ là 38 ngày chúng ta phải thực hiện cái, cái điều đấy một lần chúng ta không thể để đến 45 ngày được bởi vì nếu đến 45 ngày chúng ta mới làm ấy thì chúng ta sẽ bị mất trễ mất độ khoảng 3 năm ngày để tiền từ quốc tế nó về cái thẻ thì như thế chúng ta sẽ bị là phải trả lãi cho cái khoản vay 1.000 đô la đó và thường ấy, thì tôi khuyến nghị anh em là làm cái chu kỳ này 38 ngày thôi tính từ ngày đầu tiên đầu chu kỳ đến ngày chúng ta hoàn tiền từ thẻ này sang thẻ kia là ngày thứ 37 hoặc ngày thứ 38 để đến trước ngày 45 là tiền nó về hoàn thẻ cho chúng ta để chúng ta không bị phải trả lãi cho ngân hàng anh chị em đã hiểu điều này không ạ? Nếu anh chị em nào đã hiểu điều này hãy comment xuống giúp tôi là hiểu ạ. Ok, anh chị em có thể comment giúp tôi chúng ta hiểu được không ạ? <cười> anh chị em có thể comment xuống là giúp là hiểu ạ. Ok, Lê Tiệp đã hiểu. À, Cường đã hiểu, Cương, ok, Thành Sai Ca đã hiểu. Ok, ok, oh, ok, ok, nó còn rất là rất là nhiều thứ. À, Ờ, Đức vào sau thế là lát nữa Đức có thể xem lại đoạn đầu thì nó sẽ hiểu hơn Ok Đấy, còn là cái nữa là ở đấy là có là cái bằng cái bằng cái công thức này mà năm trước năm những năm xưa tôi dùng hai thẻ tín dụng ở hai ngân hàng khác nhau và xuất phát từ một cái nguồn vốn rất là nhỏ thôi từ một vài nghìn đô la rồi sau đó là uh, chúng ta tôi tham gia đầu tư như vậy và cái phần lãi bắt đầu nâng lên nâng lên nâng lên nâng lên và cái điều tuyệt vời là như này cái điều tuyệt vời đó là như này cái phần lãi chúng ta nâng lên thì vì ban đầu lại cái 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 vốn chúng ta ít thì chúng ta giữ lại phần lãi ở bên đặt cứ để ở bên tài khoản giao dịch bên kia để chúng ta lại tái đầu tư nó làm thành 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 gốc mới để tái đầu tư và cái điều tuyệt vời nữa là cái ban đầu cái thể tín dụng của chúng ta ban đầu mở lần đầu ấy thì cái hạn mức nó rất là thấp nhưng mà khi chúng ta làm tuân thủ cái là trả trả nợ thẻ đúng hạn có là cái uy tín tín dụng của chúng ta cao và uy tín tín dụng cao thì sau một thời gian chúng ta có hoàn toàn có thể xin nâng hạn mức tín dụng của thẻ lên được Đấy, cái điều tuyệt vời là như vậy nâng hạn mức ví dụ như là hạn mức ban đầu của chúng ta là khoảng 25 triệu thôi sau khi một thời gian khoảng 6 tháng 7 tháng sau chúng ta làm đều đặn như vậy thành một cái lịch sử tín dụng rất là tuyệt vời rất là đẹp không có nợ xấu không có nợ ngân hàng thì chúng ta hoàn toàn có thể gặp cái cán bộ tín dụng của ngân hàng ấy à, hỏi họ xem là cái thủ tục là xin nâng hạn mức với cái thẻ này là trình tự như nào thì sẽ được cái lời tư vấn từ từ phía ngân hàng đấy thì mỗi một ngân hàng sẽ có quy định khác nhau thì anh chị em là có thể hoàn toàn làm cái được cái điều đó và sẽ nâng được hạn mức lên và cái vốn của chúng ta sẽ lợi dụng được được dùng cao lên đấy dùng cao lên đấy là đấy là trong trường hợp mà 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 anh chị em cái cái đó là cái trong trường hợp là anh chị em là có là có có hai thẻ ok nào đấy À, chưa tăng hạn mức là thế là em dùng em dùng đều nếu dùng đều em ra những ngân hàng mà phát hành thẻ cho em em xem xin tư vấn xin tư vấn xem làm thế nào để nâng được hạn mức được chưa nâng hạn mức thì nó sẽ có cách ok đấy thành nhá sẽ ra ra sẽ hỏi cái cái cán bộ tín dụng của ngân hàng sẽ họ sẽ có cách để nâng hạn mức cho mình thì khi nâng được hạn mức thì thì cái chu kỳ 38 ngày thì không phải là một nghìn đô nữa mà có thể là một nghìn hai đô hoặc một nghìn rưỡi đô Ok nếu mà có nhiều càng nhiều thẻ thì thì em dùng đấy cái 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 chiêu này được gọi là chiêu là dùng đòn bẩy tài chính dùng đòn bẩy tài chính này là chính, chính là đòn bẩy tài chính từ phía ngân hàng Ok thế nào đấy 
À, nói, nói chuyện với nhân viên ngân hàng nhé để để cho họ tư vấn cho nữa gọi là em có 9 thẻ thì em hoàn toàn có thể dùng 4 thẻ một chu kỳ chu kỳ sau em lại dùng 4 thẻ như vậy là cái vốn của em thì là có thể là mỗi một hạn mức giả sử mỗi một thẻ của em có hạn mức khoảng 4 50 triệu thì bốn thẻ của em em có thể là dùng đến được đến đồng vốn là khoảng 200 triệu mà không mất phí trong vòng 38 ngày và cứ liên tục như vậy cái chu kỳ liên tục liên tục liên, liên tục như vậy thì các bạn thấy điều gì sẽ xảy ra À, và trung bình khi mà đầu tư bằng cái công thức của tôi ở bên thị trường quốc tế thì anh chị em hoàn toàn có thể đạt được một cái tỷ suất lợi nhuận từ 10 đến 20 phần trăm một tháng nhé 10 đến 20 phần trăm một tháng còn nếu anh chị em nào quan tâm thì hãy đăng ký vào đường link cách trình.com ở trên đấy có cả kiến thức có cả khóa học à, có khóa học phí thấp thấp này. nó có đầu mấy trăm nghìn đến một triệu đồng này học một ngày từ sáng đến đêm học một ngày từ sáng đến đêm vào ngày 30 tháng 7 tới À, phí thấp phí rất là rẻ anh chị em nếu chưa biết kiến thức này có thể đăng ký ở trong cái cái mục gọi là khóa học ở trên cái trang web trên thì là ngày 30 tháng 7 à, chúng ta sẽ làm việc với nhau một ngày từ 8 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm thì anh chị em sẽ hiểu cái cơ chế làm việc làm nào để biến cái vốn đó thành một cái khoản lợi nhuận hàng tháng từ 10 15 20 phần trăm ok chưa đấy và nó sẽ có các cái công cụ quản trị rủi ro thì anh chị em cứ truy cập vào cái trang web trên này truy cập trang web trên thì trong đấy có cả các kiến thức của tôi hướng dẫn anh chị em cách quản trị rủi ro và vân vân, vân trong này rất là nhiều thứ cái đăng ký ở trên trang web trên rất là nhiều thứ đấy, còn lại nếu mà muốn tương tác làm việc trực tiếp với tôi thì anh chị em có thể đăng ký vào khóa học để chúng ta sẽ làm việc với nhau một ngày từ sáng đến tối vào ngày 30 tháng 7 ok chưa đấy vậy là à, còn cái cái thứ hai cái thứ hai này cái thứ hai cái này cũng rất là hay này. nếu anh chị em nào mà hiện nay đang có mới có một thẻ một thẻ tín dụng nhé thẻ muốn có muốn làm được thẻ tín dụng thì anh chị em là hiện nay cần phải có bảng lương đúng không nhỉ phải chứng minh bảng lương chứng minh chứng minh là có thu nhập qua lương qua chuyển khoản lương ở ngân hàng thì sau kê cái bảng lương đó sau kê bảng lương đó và ra ngân hàng tư vấn thì họ sẽ có tư vấn cho chúng ta để cách mở 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 thẻ còn nếu một số anh chị em làm kinh doanh làm đầu tư mà không có chứng minh được nguồn thu nhập qua lương qua bảng lương thì anh chị em có thể làm cách thứ hai cách thứ hai này là là như này là anh chị em đã cần phải gửi một khoản tiền tiết kiệm vào ngân hàng Ví dụ tôi giả sử có một cái sổ tiết kiệm là 100 triệu anh chị em gửi vào quyển sổ tiết kiệm ở ngân hàng là 100 triệu sau đó anh chị em thế chấp cái quyển sổ đó để mở một cái thẻ tín dụng thì thông thường lại mở được một cái thẻ tín dụng có hạn mức bằng 80 đến 90 phần trăm của cái sổ đỏ à, sổ 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 tiết kiệm đó là chúng ta mở cái thẻ thứ nhất được chưa chúng ta mở cái thẻ thứ nhất là nếu giả sử cái sổ tiết kiệm của chúng ta là 100 triệu thế chấp ngân hàng mở được cái thẻ thứ nhất là được họ tôi cứ cho là 80 phần trăm là 80 triệu đấy là sau 80 triệu đến cái thẻ đấy các bạn có thể đi siêu thị đi uh, mua sắm các thứ thì chúng ta không dùng tiền mặt nữa mà thay vì dùng tiền mặt thì chúng ta dùng quẹt thẻ quẹt thẻ nhé ở siêu thị đi ăn đi uống tôi như tôi đi cú cà phê chỗ nào nó chấp nhận thẻ tôi cũng dùng thẻ tín dụng tôi, tôi thanh toán để lấy cái lịch sử giao dịch sau khoảng 2 đến 3 tháng có lịch sử giao dịch tốt bắt đầu tôi lấy sao kê của cái thẻ đó cộng với lại cái sao kê sang ngân hàng bên thứ hai mở một cái tài khoản tín dụng thứ hai được một hạn mức thứ hai bằng 80 phần trăm hạn mức của cái thẻ thứ nhất thế vậy là nếu như thẻ thứ nhất là 80 triệu thì thẻ thứ hai được khoảng 64 triệu 60 60 triệu như vậy là ta đã có hai thẻ tổng hạn mức chi tiêu lúc này là khoảng 140 triệu ok chưa nào 140 triệu này thì chúng ta sẽ xoay vòng lại theo công thức như lúc nãy lại bước một dùng thẻ một bước hai dùng thẻ hai ok chưa và cứ như vậy sau lại được dùng cái 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 đòn bẩy của ngân hàng theo chu kỳ 38 ngày anh chị em đã hiểu chưa nếu cho anh chị em đã hiểu thì comment nhé yes. Ok anh chị em anh, anh chị em hãy tương tác với rồi anh chị em hãy tương tác với tôi nếu hiểu thì comment nhé yes. để tôi biết là anh chị em đang theo dõi cái live stream này Ok anh chị em nếu hiểu thì comment nhé yes. Ok. Rất là hay. Ok hay quá. Hay quá hay quá. À, hầu hết anh chị em là cứ sợ không dám dùng thẻ tín dụng nhưng mà cái quan điểm dưới góc uh, nhìn của nhà đầu tư tài chính thì nó khác. Uh, thẻ tín dụng là một cái thẻ rất là tuyệt vời cho chúng ta sử dụng một cái hạn mức mà trong vòng 45 ngày chúng ta không phải trả phí, uh, không phải trả lãi. À, phí thì có phí thường niên mỗi năm có mấy trăm nghìn thì không đáng kể nhưng mà uh, chúng ta không phải trả lãi thì chúng ta lợi dụng cái điều đấy thì chúng ta làm vốn làm đòn bẩy tài chính làm vốn để chúng ta tham gia đầu tư đấy và có một cái câu chuyện thứ hai nữa là 
mọi người đừng nghĩ là để, để đến lúc nào có nhiều tiền à, <cười> tuyệt vời lại quang anh bây giờ vẫn chưa muộn mà em bây giờ vẫn chưa muộn bây giờ còn áp dụng được nhiều thứ dã man thế nhiều đấy dã, dã man thế nhiều cơ bản là chúng ta biết công thức biết cách và có người dẫn dắt cái vấn đề là có người dẫn dắt biết công thức biết cách và có người dẫn dắt thì chúng ta sẽ đi được nhanh hơn nhiều và tiết kiệm được thời gian đấy à, ok Đấy, thế thì em 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 sẽ em, như tiệp nhé, lấy cái thẻ đấy cộng với sau kê của em lịch sử tốt em sẽ mang sang một ngân hàng thứ hai em tư vấn nhờ tư vấn để mở thẻ thứ hai nhá sau đó là khi có hai thẻ rồi thì đến gặp anh ngày 30 tháng 7 gặp anh anh sẽ hướng dẫn cho em cách làm nào để dùng được cái vốn ở trong hai cái thẻ đấy à, theo chu kỳ 38 ngày như anh vừa nói được chưa đấy 38 ngày và và mọi người có và đấy ok chu kỳ 38 ngày và mọi người thường ấy là hay sợ không dám đầu tư bởi vì có hai lý do một là mọi người cứ nghĩ là đầu tư cần là phải có nhiều vốn nhưng mà thực tế là không phải như vậy vấn đề đầu tư là không cần phải nhiều vốn vấn đề đầu tư là nó chỉ cần vốn nhỏ thôi vẫn tham gia đầu tư được và cái vấn đề thứ hai ấy, là mọi người sợ đầu tư là sợ là đầu tư thì nó sẽ xảy ra rủi ro thì sao không sao hết đầu tư thì là phải có rủi ro nhưng mà chúng ta biết có rủi ro và chúng ta có công thức để quản trị nó thì nó sẽ trở thành rất là đơn giản Đấy, câu chuyện là như vậy còn lại ở trên cõi đời này chẳng có cái gì là không rủi ro cả kể cả chúng ta ngồi ở nhà đi từ nhà ra ăn cổng đi từ nhà ra ăn chợ nó đều có tiềm ẩn mọi rủi ro hết nhưng chúng ta biết được các cái rủi ro đấy có thể xảy ra những rủi ro gì chúng ta có công thức để tránh nó để lường nó để quản trị nó thì hoàn toàn những cái đó là chúng ta đều nắm được trong tay chúng ta nó là không còn là rủi ro nữa mà nó lại trở thành cơ hội à, ok chưa đấy còn lại à, vấn đề đầu tư như thế nào để ra xem thì À, thành sẽ cần phải gặp anh vào một ngày ngày 30 tháng 7 nhé thành nhé 30 tháng 7 năm 2017 này một ngày ở tại Hà Nội à, làm việc với nhau từ 8 giờ 30 sáng đến nó khoảng à, tạ 20 đến 20 2 đến 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối ok chưa đấy em 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 lát nữa kết thúc livestream này thì anh anh Quang có thể vào chung được cái trang web trên để tìm hiểu nhé và anh chị em có thể đăng ký đăng ký cái thông tin nhận bản tin thì hàng ngày khi tôi đăng bài thì tự động nó sẽ gửi về email của chúng ta một cái bài một cái bản tin là là bài đăng mới anh chị em sẽ cập nhật ấy và hiện nay nó có rất nhiều thứ có là cái câu chuyện đầu tư này đầu đầu tư ở trên thị trường tài chính chính thống nhé mọi người phải lưu ý là đầu tư của tôi là đầu tư ở trên thị trường tài chính chính thống trên thị trường cổ phiếu trên thị trường hàng hóa trên thị trường chỉ số chứ không phải đầu tư tiền ảo không phải đầu tư đa cấp anh chị em lưu ý điều như vậy nhá đầu tư ở trên thị trường tài chính chính thống đấy chúng ta phải lưu ý điều như vậy ok anh chị em là còn câu hỏi nào còn câu hỏi nào muốn 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 hỏi thì anh chị em có thể đặt câu hỏi à, anh chị em có thể đặt lại đặt câu hỏi anh chị em có thể đặt câu hỏi thôi à, còn lại cụ thể là anh chị em chúng ta sẽ phải làm việc với nhau một ngày còn hôm nay tôi chỉ chia sẻ cái cơ hội thôi cơ hội cái phương pháp rồi còn lại là là chúng ta sẽ làm như nào thì nó sẽ rất là nhiều có 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 rất nhiều thời gian nha ok chiến lược tài chính chính thống, ok. Ok, anh chị em lên có thể lên trên trang catching.com để chúng ta tìm hiểu. Ok. Nếu như anh chị em nào không còn câu hỏi nào thì tôi xin phép được kết thúc cái livestream này ở đây. À, xin chúc tất cả anh chị em à, một ngày mới một ngày cuối tuần một ngày thứ sáu à, nhiều sức khỏe nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả và tiền về mỗi tuần xin à, chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em à, ở những video clip tiếp theo à, bye bye